Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estou com mais um vídeo. E na última E3, um jogo havia sido anunciado chamado Ashen. Esse jogo teve apenas um pequeno teaser na época, mas ele prometia pelo menos ser um pouco semelhante aos jogos estilo Soulsborne, ou Dark Souls, Bloodborne. Porém, acabou que passou o tempo aí e eu acabei esquecendo desse jogo. Mas foi um jogo que eu até meio que abri meus olhos na época que ele foi anunciado. Entretanto, agora em 2018... Algumas semanas atrás, saiu uma gameplay bem extensa, com vários comentários informando várias coisas sobre o jogo. E agora a gente pode finalmente fazer um vídeo falando sobre esse game, e eu mostrar aqui pra vocês o quão promissor possivelmente ele vai ser. Ele parece que vai ser um jogo muito bom aos moldes ali de Dark Souls, com a sua própria identidade, com o seu próprio jeito de ser também. Esse jogo aí, ele está previsto para ser lançado este ano ainda, porém sem data. Eu... Acredito que mais ou menos deve ser novembro ou dezembro o lançamento desse game. Como é um game aí apoiado pela Microsoft, embora não produzido por ela, e sim pela Aurora 44 ou Aurora 44, esse jogo vai sair então apenas para o PC e para o Xbox One, sem previsão e possivelmente nunca para o Playstation 4, ok? Então vamos falar um pouco dele aqui, de tudo que a gente tem de informação, eu dei uma dissecada ali no que os desenvolvedores falaram, eu observei bastante a gameplay, e assim eu posso apresentar para vocês um pouco mais desse jogo aí, que parece estar muito bom. Um, certainly looking at things like Dark Souls, like, you know, um, they're, they've, they've absolutely like pioneered this genre of, of stamina-based combat. So oh. to even be compared to them in any way, to be honest, is, is humbling, oh. uh, which, is, news, which is amazing for us. Bem, como eu falei, primeiro esse jogo aí, ele é indie, mas a gente consegue ver aquele capricho no jogo. Um exemplo disso de um jogo indie que foi apoiado aí pela Microsoft e também eu acredito que esse jogo está sendo apoiado financeiramente foi o Cuphead, que saiu maravilhoso e aqui a gente tem algumas coisas alguns elementos que a gente já pode perceber ali visualmente a gente pode perceber logo que a gente consegue ter contato com as gameplays do jogo é a movimentação dele que eu já falei bastante aqui nesses vídeos que é uma coisa que poucos jogos desses estilos indies conseguem pegar na essência do Dark Souls que é aquela movimentação bem feita aquela movimentação nada robótica sei lá tem umas movimentações muito estranha e aqui a gente consegue ver que a movimentação pelo menos foi colocada bem de forminha bem caprichada os ataques do personagem os impactos você consegue sentir que o peso do seu personagem o caminhar dele combina com a estrutura geral do personagem Mas vamos começar aqui falando sobre a história desse game esse game possui uma lore que inclusive está muito parecida com a de Dark Souls no meu ponto de vista porque ela trabalha um pouco como ciclos a história conta de um mundo que vivia numa total escuridão só que, de repente, surgiu uma fênix gigante. Ela apareceu, mas ela já estava nos seus últimos momentos de vida. E os seus últimos três suspiros foram três ciclos de luz e escuridão. Suspirou uma vez, teve uma época de luz. E quando ela, como se estivesse pegando o ar novamente para suspirar de novo, veio a Era da Escuridão. Ela fez isso três vezes. Até que essa fênix veio a morrer e o mundo ficou coberto em total escuridão. Porém, no momento que estamos no jogo, esta fênix renasceu, e agora ela voltou a iluminar todo mundo. E os seres ali que viviam na escuridão e abraçam a escuridão, tentam reverter isso e tentam destruir a fênix, ou tentar de algum modo voltar para o um mundo total em escuridão. E esse daí são os seus inimigos a princípio. Existem duas espécies de facções no game. Os Listeners, que são os gigantes, esses gigantes adoram a natureza e muito possivelmente eles serão inimigos, serão chefes aí, bem colossais. E os Lotharians, que são humanos e esses humanos ali possuem um rei. O jogo ele é um mundo aberto, um RPG de ação, então é como se fosse um Dark Souls em mundo aberto, com combate baseado na sua estamina e com bom foco no multiplayer, que eu vou falar mais pra frente aqui. O combate é bem parecido com Dark Souls, com esquivas, armas diferentes, armas e essas elas mudam a animação de ataque dependendo da sua arma, então cada arma ali tem uma espécie de moveset diferente. A gente tem a esquiva com rolamento, a gente tem aquele sistema de gerenciar a estamina, né? Ficar rodeando inimigos ou grupos de inimigos para não tomar golpes desnecessários e saber sempre quando atacar. 
Também aqui eu pude perceber que os inimigos deixam cair uma espécie de moeda que deve servir para upgrades e comprar coisas. Ainda não sei se essa moeda que os inimigos dropam vão ser perdidas, igual no elemento Souls, que você tem que voltar para buscar. No menu a gente pode equipar armas, armas secundárias, escudos, magias, equipamentos, armaduras que mudam a aparência do personagens e itens de acesso rápidos consumíveis. Os combates podem ser de longe ou podem ser de perto, dependendo muito do seu estilo de jogo. E existem algumas habilidades ou armas especiais, como uma espécie de lança que você lança ela, você taca ela e ela teleporta lá para o lugar em que ela foi jogada. Como é um jogo aí total de mundo aberto, né? ele vai ter viagens rápidas, ele tem um sistema de viagem rápida, padrão, a única diferença é que você vai em alguns lugares para poder pegar essa viagem rápida, meio que parecido com o The Witcher, e lá tem uma criatura que voa até o ponto que você escolheu bonita demais. Além do mapa do mundo aberto, com inimigos ali no mundo aberto, áreas novas para descobrir, locais diferentes, ambientações diferentes, criaturas diferentes nos lugares que você vai explorar, vai ter também dungeons. Essas dungeons podem ser feitas sozinhas, ou também em co-op. A gente tem um centro que é uma cidade que ela começa inicialmente vazia, e conforme você vai ajudando as pessoas, essas pessoas começam a ir para essa cidade. E assim ela começa a prosperar. Conforme você vai saindo em uma missão e você volta, a cidade não vai estar do jeito que você viu antes, vai ter construções novas, casas novas, isso tudo feita por NPCs que você ajudou em quests no jogo. E assim ele dá mais senso de progressão, uma coisa que eu gosto muito. Além da progressão do personagem, claro. O nosso personagem, ele é mudo e não possui em rosto. Assim como todos os NPCs no estilo de arte do jogo. Eu imaginei inicialmente que o fato dos NPCs não terem rosto é pelo fato deles de terem vivido sempre na escuridão. Mas pelos que os desenvolvedores falaram, é apenas o estilo artístico mesmo. E a progressão do nosso personagem não é feita por atributos como os RPGs, né? Força, estamina, vigor e etc. E sim pelos itens que você pode craftar. Você pode craftar diversos tipos de itens, inclusive as suas armas. E assim você vai fazendo upgrades nessas armas e desbloqueando alguns perks. Esses perks não foram totalmente especificados. E com esse upgrade, que é a progressão do seu personagem, e graças a essas armas mais fortes, talismãs que você pode fabricar, que dá bônus, vai fazendo você se tornar mais forte, e assim enfrentar inimigos e chefes e dungeons, consequentemente, mais poderosas. O jogo, como eu disse, tem um sistema focado no multiplayer, e é um multiplayer que é chamado... Passive Multiplayer, o um multiplayer passivo, parecido com Dark Souls, mais ou menos, que a gente não tem comunicação por chat ou voz, por exemplo, mas a diferença é que os encontros é feito bem semelhante ao jogo Journey, onde a gente está simplesmente andando para poder ir para uma quest, ou simplesmente andando no mapa, matando os inimigos, e simplesmente a gente cruza com uma pessoa ali, e a gente pode escolher andar junto com ela ou não, então a gente não tem aquele sistema de lobby, ou de colocar alguma espécie de mensagem no chão para chamar uma pessoa igual Dark Souls, não, é feito bem parecido com Journey, e o estilo do jogo é para ser feito e para ser jogado mais em co-op do que solo. Então você provavelmente vai encontrar muito frequentemente jogadores simplesmente cruzando o seu caminho. Também não é dito nada sobre PVP, então por enquanto não vai ter. E você também pode fazer co-op com inteligências artificiais, talvez sejam NPCs ali de quest que vão te ajudar. Então você não é obrigado a jogar sempre online com alguém. Inclusive sobre a dificuldade, é comentado que a dificuldade é semelhante ao Dark Souls, ali o nível de o nível de desafio no caso, só que o jogo ele foi feito balanceado para ser co-op, ele é moldado para o co-op, ou seja, se você quiser jogar sozinho e offline, você pode, mas a dificuldade não vai se ajustar por você estar sozinho, ou seja, quem quer mais desafio vai jogar solo para poder passar mal. E, com desacordo com os desenvolvedores, talvez bem mais difícil, bem mais desafiador que o próprio Dark Souls se você jogar solo. Então o interessante é que ele te dá essa opção, e se você não tem internet, você vai ser meio que obrigado a jogar no Hardcore Mod, mas é legal. E por último a gente tem os gráficos do game, uma coisa que talvez possa afastar alguns tipos de públicos, porque não é aquele gráfico realista, ele tem um gráfico mais cartunesco, ele tem um estilo de arte diferenciado dos RPGs ali mais ocidentais que a gente vê, ele não é um gráfico realista, o personagem não é feito para ser totalmente parecido com o humano e realista, ele não tem rosto, os estilos dos inimigos seguem mais ou menos o molde do nosso personagem, as áreas é tudo feito de uma forma bem mais desenhada, bem mais artística do que feito para poder se parecer 
com a realidade. Eu não acho muito estranho esse tipo de gráfico, é diferente, o jogo ele tem a sua pegada, ele tem seu estilo, ele tem a sua arte, e ele parece estar realmente muito bonito e muito interessante. É um jogo aí que eu vou querer pegar pra jogar, com certeza, muito possivelmente no lançamento dele, e farei análises aqui no canal. E como um bom fã de Dark Souls, eu não vou deixar de recomendar esse jogo pra vocês, pra vocês ficarem de olho aí e verem possíveis gameplays dele se sair, e se ele realmente vai ser bom ou não. Eu estou colocando um pouco de confiança nesse jogo, visto que a empresa tem total apoio ali da Microsoft, e a Microsoft apoiando ela, com certeza ela vai ter mais engajamento, ela consegue ter mais investimentos para poder conseguir produzir o seu jogo e não sair um indie bem mais abaixo, porque é bem complicado fazer indies, ainda mais de mundo aberto, ainda mais com uma movimentação que é tão importante nesses estilos de jogos, é complicado, é muito difícil você ver um indie conseguir fazer isso, mas com o um apoio certo, é óbvio que isso daí pode dar muito certo, e Ashen é um jogo aí que tá na minha lista pra esse ano, que eu provavelmente vou curtir pra caramba. E deixem aqui nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam desse jogo, se vocês acharam interessante, acharam ele bonito, maravilhoso, ou meio que marromeno, né? Eu acho que ele não vai ser mais do mesmo, ele apresenta propostas, coisas que se distanciam ali, de ser um copy e cola de Dark Souls. Ele tem a sua cidade, ele tem o seu sistema de progressão um pouco diferente. Apenas mais a batalha ali e a dificuldade é o que determina ele mais ou menos como um Souls-like. Mas é isso aí o vídeo. Deixa seu like aqui embaixo e se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal rapidinho, bem rapidinho, ativa o sininho para receber meus vídeos. E eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, obrigado por assistir. É nóis. E fui.